नमस्कार दोस्तों स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देखिए आई एम ऑल्सो वेरीफाइड एजुकेटर एन अकेडमी तो आप मुझे एन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं आप एन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे हिमंत मिश्रा सर्च कीजिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी वहां पे मैं एस और रेलवे एग्जाम के लिए पूरा एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए एक एक क्वेश्चन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ आपको एक एक ऑप्शन का मीनिंग वहां पे समझाया गया है तो वहां पे जाइए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप मुझे फॉलो कीजिए नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube फैमिली स्टडी अड्डा में और दोस्तों मैं आज एक बार फिर से आपके लिए फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ हाजिर हूँ आज हम लोग वापस से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे फिजिक्स के वो सारे क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है जो कि आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं जैसे कि आपका यू ट्रिपल एस का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो या फिर यू पुलिस का एग्जाम हो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों आपको पता है दोस्तों जब सर्दी आती है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े या फिर ऊनी कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं ठीक है ना तो ऊनी कपड़े की अगर बात ना किया जाए तो भी हम लोग अगर ज़्यादा कपड़े पहने तो हम गर्म रहते हैं वो कपड़े हमें गर्म रखते हैं इसका क्या कारण है चार ऑप्शन दिया है कि वो कपड़े हमें ताप देते हैं टेम्परेचर देते हैं या फिर ताप जो है वो रेडिएट नहीं करते वो विकृत नहीं करते या फिर हवा को शरीर के संपर्क में नहीं आने देते इसलिए हमें गर्म रखते हैं या शरीर से ताप को निकलने नहीं देते तो सही आंसर है दोस्तों आपका चौथा वाला कि वो हमें हमारे शरीर से जो टेम्परेचर हमारे शरीर का उसको बाहर नहीं निकलने देते एक्चुअली होता क्या है कि जो कपड़े होते हैं वो उषमा के मतलब टेम्परेचर के कुचालक होते हैं इंसुलेटर होते हैं अब क्योंकि इंसुलेटर होते हैं तो ये आ, क्या करेंगे आपके आपका जो भी हीट है जो भी आपका टेम्परेचर है उसको बाहर नहीं निकलने देंगे क्योंकि कुचालक में उषमा का प्रभाव होता ही नहीं है ठीक है ना तो उषमा और वैद्युत धारा ये दो चीज मतलब हीट और करंट कुचालक में इंसुलेटर में ये फ्लो नहीं होता तो अगर फ्लो नहीं होगा तो ये बाहर निकल ही नहीं पाएंगे मतलब हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है या 98 डिग्री फॉरन हाइट के आसपास होता है ये वही मेंटेन रहता है और हमारा बॉडी गर्म रहता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली खाली जगह से सूरज की उष्मी ऊर्जा की यात्रा की विधा के रूप में जाना जाता है मतलब कि अगर हम लोग पृथ्वी के वायुमंडल की बात कर छोड़ दें ठीक है तो फिर जो निर्वात है जो खाली जगह है वहाँ पे से भी तो सूर्य की उसमी ऊर्जा आ रही है ना तो उसको क्या कहेंगे चालन कहेंगे संवहन कहेंगे विकिरण कहेंगे या अवशोषण कहेंगे तो सही आंसर है इसका दोस्तों आपका विकिरण ठीक ना उसको रेडिएशन कहते हैं विकिरण कहते हैं देखिए होता क्या है व्याख्या में यही मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि किसी भी पदार्थ का जो उषमा होता है वो तरंग के संचार द्वारा गरम होने को क्या कहते हैं विकिरण कहते हैं मतलब कि जो गरम होने पर जो तरंग उषमा के रूप में बहती है उसको क्या कहते हैं विकिरण उदाहरण के लिए यह कह रहा है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली जो किरण है वो पृथ्वी और उसके वायुमंडल जो होते हैं मतलब किरणों से पृथ्वी और उसका वायुमंडल दोनों गर्म हो जाते हैं मतलब कि जो सूर्य से आने वाली जो किरण है वो गर्म होती है अफकॉस होती है उषमा आती है ठीक तो उसको हम लोग क्योंकि इसको अगर हम लोग वायुमंडल को छोड़ दें तो निर्वात में कोई माध्यम तो होता नहीं है तो जो माध्यम में अगर तरंग चल रही है ठीक है तो उसको विकिरण कहेंगे रेडिएशन कहेंगे मतलब एक ऐसा तरंग जो उसको माध्यम की आवश्यकता ना हो उसको एक तरीके से विकिरण कहा जा सकता है उषमा का रूप अगर हो तो ठीक तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उषमा किसी भी माध्यम के शून्य से भी होकर यात्रा कर सकते हैं मतलब उसको माध्यम की जरूरत नहीं होती तो विकिरण आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक ठीक है तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलास्टिसिटी पर क्या फर्क पड़ता है इलास्टिसिटी क्या होती है किसी भी बॉडी को दोस्तों अगर हम लोग बल लगाएं तो उसका सेप साइज चेंज हो सकता है ना तो जितना ज़्यादा वो सेप साइज चेंज होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी कम ठीक है या दूसरे तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि कोई वस्तु को अगर हम लोग मान लीजिए कोई रबड़ है ठीक है रबड़ को हम लोग खींच रहे हैं तो थोड़ा सा वो चेंज होगा तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक एक ऐसा निश्चित मान बल का जहाँ तक अगर हम उसको खींचें और फिर छोड़ दें तो अपने वापस स्थिति में आ जाए उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी ठीक है तो यही कह रहा है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इलास्टिसिटी पर प्रत्यास्थ मापों पर प्रत्यास्थता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो घटेगा बढ़ेगा या वही रहेगा या फिर तेजी से बढ़ेगा तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर है कि ताप में वृद्धि करने से जो प्रत्यास्थिका का मान
ठीक पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है नेक्स्ट कि वायु की क्षतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं वायु की क्षतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं तो वायु की क्षतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहेंगे बताइए तो चलिए इसको देख लेते हैं चार ऑप्शन दिया है अभिवहन समवहन चालन या विकिरण तो सही आंसर है दोस्तों आपका पहला ऑप्शन अभिवहन होता क्या है देखिए कि वायु की क्षतिज गति से अगर उष्मा का अंतरण हो रहा है तो उसको अभिवहन कहेंगे और लंबवत गति से हो रहा है तो अंतरण कहेंगे ये चीज़ें याद रखिए उष्मा के अंतरण कैसे हो रहा है अगर वायु की क्षतिज गति मतलब वायु हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है उसमें हो रहा है तो अभिवहन कहिए और अगर उसके इक्वेटोरियल कहिए या परपेंडिकुलरली हो रहा है ठीक नॉर्मली हो रहा है तो फिर उसको अंतरण कहेंगे तो ये फिलहाल यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर है नेक्स्ट है कि कैलविन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है अब क्योंकि यहाँ कैलविन की बात किया है तो आपको सेंटीग्रेड और फॉरेन हाइट में मैंने अभी बताया ना तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं हमारे पास कई फॉर्मूले हैं मैंने पिछले लेसन में आपको सेंटीग्रेड और फॉरेन हाइट के बीच का रिलेशन बताया था ठीक और इसमें आज हम लोग बात कर लेते हैं कैलविन और सेंटीग्रेड का ठीक है तो देख लेते हैं तो सिंपल होता है देखिए अगर हम लोग पहले बात तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि मानव शरीर का कितना होता है टेम्परेचर तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सैंतीस डिग्री अभी मैंने बताया भी कि सैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है ना तो अगर उसमें हम लोग दो ऐड कर दें क्या कर दें दो ऐड कर दें तो वो कैलविन में कन्वर्ट हो जाएगा याद रखिएगा सेंटीग्रेड में अगर टू ऐड कर दिया जाए तो वो कैलविन में कन्वर्ट हो जाता है तो अगर सैंतीस डिग्री में दो ऐड किया जाए तो कितना बनेगा तीन तो हमारा कैलविन क्या हो जाएगा 310 सौ दस कैलविन मानो सर तो सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है दोस्तों कि शून्य डिग, डिग्री ताप पर स्थित जल की थोड़ी मात्रा में शून्य डिग्री ताप पर स्थित बर्फ की कुछ मात्रा मिला देने पर जल का ताप क्या होगा क्या कर रहा है शून्य डिग्री पर एक जल है थोड़ा सा और शून्य डिग्री पर ही बर्फ है दोनों को आपस में अगर मिला दिया जाए तो टेम्परेचर का क्या होगा उस पानी का उस जल का टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा घटेगा या बदलेगा नहीं तो चलिए समझ लेते हैं इसको अगर शून्य डिग्री पर ताप पर जल की थोड़ी मात्रा में शून्य डिग्री पर ही बर्फ की कुछ मात्रा मिला दें तो जल के ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है बिल्कुल सही बात है क्योंकि पानी की जो गुप्त उष्मा है ना वो बर्फ को जलाने में खर्च हो जाएगी बर्फ को पिघलाने में मतलब ठीक तो इसीलिए कोई भी टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ता तो थर्ड ऑप्शन आपका अपरिवर्तित रहेगा ये सही आंसर है एक्चुअली ये बात भी आप जान रही है कि जैसे जो बर्फ होता है वो तो शून्य जीरो डिग्री पर होता है शून्य डिग्री पर होता है ना तो अगर बर्फ को आप नॉर्मली रख दीजिए कहीं पर और वो पिघलने लगे तो जब पिघलेगा तो उसके आसपास पानी इकट्ठा होगा वो पानी जो होता है ना वो भी जीरो डिग्री पर ही होता है ठीक इस बात को याद रखिएगा उसी से आप ये याद रख सकते हैं कि परिवर्तित नहीं होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती चार ऑप्शन दिया है द्रव का तापमान द्रव का तल क्षेत्र द्रव का द्रव्यमान या फिर वायुदाप तो सही आंसर है दोस्तों थर्ड ऑप्शन द्रव का द्रव्यमान वाष्पन की दर मतलब कि इवेपोरेट होने का रेट मतलब किस रेट से वो वाष्पित होगा तेजी से होगा धीरे धीरे होगा ये किस पर निर्भर नहीं करेगा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा द्रव्यमान कितना भी ज़्यादा हो उस पर फर्क नहीं पड़ता आपने अगर न्यूटन का कूलिंग लॉ पढ़ा है तब आप इसको डायरेक्टली बता सकते हो अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं मैं कूलिंग लॉ को आप एक बार पढ़िएगा जरूर क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा है मैं डिस्कस करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पर दस बारह मिनट पंद्रह मिनट के आसपास लग जाएगा सिंपल सा आप आ, हिंदी में न्यूटन का शीतलक नियम इंग्लिश में न्यूटन कूलिंग लॉ एक बार पढ़िएगा आपको पता चलेगा उनका जो फॉर्मूला था उसमें एरिया की बात की गई है मतलब सेकंड ऑप्शन आपका उसमें टेम्परेचर की बात की गई है फर्स्ट ऑप्शन और प्रेशर की बात की गई है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी बात होती है और नॉर्मल प्रेशर की भी बात होती है एक्चुअली तो फोर्थ ऑप्शन ये तीनों ऑप्शन आपका है तो उसको कैंसिल कर दीजिए बचा क्या मास तो द्रव्य द्रव्य का जो मास है उस पर डिपेंड नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होता है नेक्स्ट है दोस्तों कि उषमा के मुख्य स्रोत क्या हैं चार ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश बायोगैस विद्युत या प्राकृतिक गैस तो ध्यान दीजिए कि सेकंड थर्ड और फोर्थ बायोगैस बायोगैस कैसे बनता है जितने भी वेस्टेज होते हैं हम लोग उसको एक आ, आ, होता है ना बायोग्लास प्लांट बनाते हैं उसमें भरते हैं ठीक है और मेथेन गैस उससे बनती है तो बायोगैस बनता है मतलब एक तरीके से ये मैनमेड चीज़ है इंसानों के द्वारा आर्टिफिशियल चीज़ है विद्युत विद्युत भी हम लोग इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वो प्रोड्यूस करते हैं कोयला बर्न करते हैं उसके लिए यूरेनियम जला सकते हो आप या फिर वाटर का यूज़ करके भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस भी उषमा का मुख्य स्रोत तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो भी हमें 
जमीनों से मिलता है लेकिन सूर्य का प्रकाश अगर बात करें क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश एक अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है सूर्य के प्रकाश की बात करें तो ये कॉन्टिन्यू हमें मिलता है इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता ये लगातार हमें मिलता है और ये हम चाहें या ना चाहें ये हमें मिलता रहेगा ठीक है तो सूर्य का प्रकाश जो है ना वो उष्मा का उष्मा का मतलब हीट का सबसे मेन सोर्स है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है तो दोस्तों ये था आपका आज का लेसन जहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया वो सारे क्वेश्चंस जो कि आपके रेलवे में आरआरबी में पूछे जा चुके हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन था और भी बहुत सारे लेसन मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं और जल्दी ही बहुत सारे लेसन और भी अपलोड होंगे तो उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल ऑन कीजिए लाइक किए बिना बिल्कुल मजा आएगा कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए बाय बाय